semuanya Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Teteh di channel Asaid dan Teh Yung Nah teman-teman hari ini Teteh mau membuat mozzarella corn dog Ini adalah jajanan yang hits banget di Korea loh Cara membuatnya juga gampang banget Jadi teman-teman jangan lupa saksikan terus videonya sampai selesai ya Dan buat pengunjung baru jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga Agar teteh lebih semangat lagi Dan buat teman-teman jangan bosan-bosan Karena teteh lebih sering lagi uploadnya Dan insya Allah konten ini akan bermanfaat Oke teman-teman yuk langsung aja kita buat mozzarella corn dognya Yang pertama harus kalian siapkan 250 gram keju mozzarella Kemudian siapkan 4 buah sosis Potong setiap sosis menjadi dua bagian setelah itu sisihkan Potong-potong juga keju mozzarella menjadi 8 bagian Caranya bagi dua terlebih dahulu keju mozzarella Kemudian ukur tiap potongan dengan potongan sosis Ketika kalian memotong keju mozzarella Kalian harus memotongnya hati-hati ya, supaya mozzarellanya tidak retak. Lakukan proses ini sampai semua mozzarellanya dipotong menjadi 8 potongan. Dan sekarang sosis dan keju mozzarellanya sudah terbagi menjadi 8 bagian. Tusukan terlebih dahulu tusuk sate ke sosis yang sudah dibagi menjadi dua bagian tadi. Pastikan tusuk satenya itu ada di bagian tengah ya. Kemudian tusukan juga keju mozzarellanya. Pelan-pelan teman-teman supaya tidak retak. Kemudian gulingkan di tepung terigu Pastikan semua sosis dan mozzarella yang sudah ditusuk terbalut dengan tepung terigu ini Gak usah tebal-tebal ya teman-teman Tipis-tipis aja Dan kalau semuanya sudah terbalut tepung terigu Kemudian masukkan ke dalam freezer Diamkan selama 20 menit Selanjutnya Kita akan membuat adonan pencelupnya Untuk bahannya 250 gram tepung terigu Kemudian 200 ml susu cair 1 butir telur 2 sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh garam Campurkan tepung terigu dengan baking powder dan garam Aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan satu butir telur ayam Masukkan juga susu cairnya Aduk terus sampai benar-benar tercampur rata untuk penambahan susunya tergantung dari telurnya ya Jadi kalau telurnya itu besar susunya kira-kira sekitar 190 ml Yang penting saat diaduk tekstur adonannya itu kental Tujuannya supaya bisa menempel ke sosis dan mozzarella Jika dirasa adonan sudah mengental Selanjutnya tuangkan adonan ke dalam gelas Pilih gelas yang tinggi ya, tujuannya supaya sosis dan mozzarellanya saat dicelupkan bisa pas Setelah itu, masukkan ke dalam kulkas Sampai menunggu minyak dipanaskan Oh ya, kalian harus tahu nih, teteh menggunakan tepung roti white dari Mama Suka Tepung roti ini membuat gorengan menjadi Wangi dan renyah banget Ujung remah tepung roti ini lancip Sehingga nanti hasil mozzarella corn dognya Kalau sudah digoreng akan renyah
Bisa dilihat sendiri kan ujung remah tepung rotinya yang lancip. Sekarang panaskan minyak goreng, kemudian masukkan sosis mozzarella ke dalam adonan pencelup. Pastikan semuanya dalam keadaan dingin ya, karena mozzarella dan adonan yang dingin merupakan hal yang sangat penting. Setelah itu gulingkan ke tepung roti putih mama suka. Ujung remah tepung rotinya lancip sehingga hasil gorengannya renyah banget. Guling-gulingkan mozzarella corn dog sampai tepung rotinya benar-benar menempel Goreng mozzarella corn dog di minyak yang tadi sudah dipanaskan dengan api sedang Goreng hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan Ketika satu sisi sudah berubah warna, jangan lupa dibalik ya Supaya seluruh bagian mozzarella corn dog bisa matang merata Aroma tepung rotinya harum loh teman-teman Kecilkan api jika minyaknya terlalu panas Angkat mozzarella corn dog jika sudah benar-benar matang Taburkan gula pasir secukupnya Ini opsional ya Kalau kalian tidak suka bisa di skip gula pasirnya Guling-gulingkan mozzarella corn dog saat masih panas di gula pasir sudah jadi hmm, tepung roti putihnya membuat mozzarella kondoknya harum aromanya sekarang tete mau cobain ya kita cobain dengan saus sambal dan mayones oke teman-teman selain ditambahkan dengan saus sambal kita tambahkan juga dengan mayonesnya Mayonesnya tetap pilih yang rasa keju. Jadi biar rasanya tambah mantap. Oke, teman-teman, sekarang waktunya teteh cobain. Ini enaknya dimakan pas masih panas. enak banget loh teman-teman bagian luarnya yang crispy dan bagian dalamnya enak banget ini enak, enak dan crispy banget karena teteh menggunakan tepung roti dari mama suka oke teman-teman gampang banget kan cara membuatnya jangan lupa coba di rumah ya terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai assalamualaikum